హలో ఎవ్రీ వన్ దిస్ ఇస్ జాన్ ఐ వామ్లీ వెల్కమ్ యూ ఆల్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ జాన్స్ ఇంగ్లీష్ అకాడమీ ఈ రోజు సెషన్ లో మనం వెరీ ఇంపార్టెంట్ టెన్సెస్ అనేటటువంటి టాపిక్ ని స్టార్ట్ చేద్దాం మీరు ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ తీసుకున్నా అది ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణకు సంబంధించిన టెట్ కావచ్చు డిఎస్సి కావచ్చు ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ మరియు తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి గ్రూప్ టూ ఎగ్జామినేషన్స్ లో టెన్సెస్ నుంచి ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఓకే మనం ఇప్పుడు టెన్సెస్ పైన వచ్చేటటువంటి క్వశ్చన్స్ ని ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలా ట్యాకిల్ చేయాలో నేర్చుకుందాం అదే విధంగా నా క్లాసెస్ ఎప్పటికప్పుడు మీకు రెగ్యులర్ గా చేయాలంటే నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి సో దట్ మీరు ఎప్పటికప్పుడు అప్డేటెడ్ గా ఉండొచ్చు లెట్ అస్ బిగిన్ అవర్ సెషన్ టెన్సెస్ ఓకే టెన్స్ అంటే ఏంటిదో చూద్దాం టెన్స్ అంటే చాలా మంది ఇచ్చేటటువంటి ఆన్సర్ ఏంటంటే టెన్స్ అంటే కాలం సార్ టెన్స్ అంటే టైం అని చెప్తూ ఉంటారు కానీ అది పూర్తి స్థాయిలో కరెక్ట్ కాదు చూడండి ఇప్పుడు టైం పది అవుతుంది అంత మాత్రం అది టెన్స్ అంటే తప్పు ఆ పది గంటల సమయంలో ఏ పని జరుగుతుందో సూచించేది టెన్స్ అంటే ఒక పని ఎప్పుడు జరిగిందో సూచించేటటువంటిదే టెన్స్ అవుతుంది తప్ప టెన్స్ అంటే టైం అంటే పూర్తి స్థాయిలో కరెక్ట్ కాదు టెన్స్ అంటే టైం ఆఫ్ అండ్ యాక్షన్ ఇక్కడ నేను ఒక పదం రాసాను యాక్షన్ అని సార్ మీరు వర్క్ అని కాకుండా యాక్షన్ అని రాసారు ఏంటంటే గ్రామర్ లో వర్క్ అనేటటువంటి పదానికి బదులుగా యాక్షన్ అనేటటువంటి పదాన్ని వాడతారు సో టైం ఆఫ్ అన్ యాక్షన్ ఒక పని ఎప్పుడు జరిగింది అని తెలిపేటటువంటి పదమే టెన్స్ అవుతుందండి మన దృష్టిలో ఏంటంటే నిన్న రేపు ఎల్లుండి అవతల ఎల్లుండి ఇలాంటి పదాలే టెన్స్ అని అనుకుంటాం చూడండి ఇలాంటి పదాలు లేకుండా కూడా టెన్స్ ని మనం అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను వస్తున్నాను వచ్చాను వస్తాను వస్తున్నాను అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అది ప్రెసెంట్ టెన్స్ అవుతుంది వచ్చాను అనేది ఏమవుతుంది పాస్ట్ టెన్స్ అవుతుంది వస్తాను అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అది ఫ్యూచర్ టెన్స్ అవుతుంది వస్తున్నాను అనేది ప్రెసెంట్ టెన్స్ అయింది వచ్చాను అనేది పాస్ట్ టెన్స్ అయింది వస్తాను అనేది ఫ్యూచర్ టెన్స్ అయింది ఇక్కడ నేను ఎక్కడ కూడా ఇప్పుడు నిన్న రేపు అనే పదాలను మెన్షన్ చేయలేదు అంటే ఒక పని సహాయంతో కూడా మనం టెన్స్ ని తెలుపొచ్చు అది యాక్షన్ ని బట్టి అదే పనిని బట్టి మనం టెన్స్ ని గుర్తించడం తెలుసుకోవాలండి టెన్సెస్ మూడు రకాలండి ఇదంతా మీకు తెలిసిందే ఒకటోది ప్రెసెంట్ టెన్స్ రెండవది పాస్ట్ టెన్స్ మూడవది ఫ్యూచర్ టెన్స్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ పాస్ట్ టెన్స్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ అయితే ఇంగ్లీష్కి వచ్చేసరికి ఒక్కొక్క మెయిన్ టెన్స్ కి ఫోర్ సబ్ టెన్సెస్ ఉన్నాయండి ఒక్కొక్క మెయిన్ టెన్స్ కి అంటే ప్రెసెంట్ టెన్స్ కి నాలుగు ఉన్నాయి పాస్ట్ టెన్స్ కి నాలుగు ఉన్నాయి ఫ్యూచర్ టెన్స్ కి నాలుగు ఉన్నాయి అంటే మీరు నేర్చుకోవాల్సినటువంటి సబ్ టెన్స్ల సంఖ్య పన్నెండు సబ్ టెన్సెస్ ఈ పన్నెండు సబ్ టెన్సెస్ పైన మీకు పూర్తి అవగాహన ఉంటేనే ఇంగ్లీష్ గ్రామర్లో పూర్తి స్థాయిలో మీరు సక్సెస్ ని సాధించవచ్చు అది ఏ రకమైనటువంటి ఎగ్జామినేషన్ అయినా సరే సో టెన్సెస్ ని మీరు ఖచ్చితంగా పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకొని ఉండాలి ఈ పన్నెండు సబ్ టెన్సెస్ ని మీరు ఈ విధంగా నేర్చుకోవచ్చు ఒక ఈజీ వేలో అనేది నేను మీకు నేర్పిస్తాను అయితే ఫస్ట్ మనం ఈ పన్నెండు సబ్ టెన్సెస్ ని నేర్చుకోవాలంటే ఆ పన్నెండు సబ్ టెన్సెస్ యొక్క పేర్లు తెలవాలి ఈ పేర్లు తెలవాలంటే నేను ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ లో ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్తూ వస్తున్నాను అదే స్టోరీ నా ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ కి కూడా చెప్తాను సో దట్ ఈ పన్నెండు సబ్ టెన్సెస్ ని మీరు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సో లెట్ ఎస్ సి వాట్ ఆర్ ద ట్వెల్వ్ సబ్ టెన్సెస్ ఓకే మనం ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ టెన్స్ పాస్ట్ టెన్స్ ఫ్యూచర్ టెన్సెస్ కి గల సబ్ టెన్సెస్ ల పేర్లు ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో తెలుసుకుందాం నేను ఒక చిన్న విషయం చెప్తాను మీ మైండ్ లో ఉంచండి ప్రెసెంట్ టెన్స్ ని పాస్ట్ టెన్స్ ని ఫ్యూచర్ టెన్స్ ని ముగ్గురు తల్లులుగా ముగ్గురు మదర్స్ గా మనం కన్సిడర్ చేద్దాం ఒక్కొక్క మదర్కి నలుగురు బిడ్డలు నలుగురు అమ్మాయిలు ఈ నలుగురు అమ్మాయిలకు డ్యాన్స్ చేయడం ఇష్టం సో ఈ నలుగురు అమ్మాయిలు డ్యాన్స్ చేయడం ఇష్టం అందులో మొదట అమ్మాయి డ్యాన్స్ని చాలా సింపుల్గా చేస్తుంది అండి ఆమె డ్యాన్స్ని చాలా సింపుల్గా చేస్తుంది రెండో ఆమె ఆ డ్యాన్స్ని కంటిన్యూస్గా చేస్తూనే ఉంటుంది రెండో ఆమె ఎలా చేస్తుంది కంటిన్యూస్గా చేస్తూనే ఉంటుంది మూడో ఆమె డ్యాన్స్ని పర్ఫెక్ట్గా చేస్తుంది అండి థర్డ్ ఆమె ఎలా చేస్తుంది డ్యాన్స్ని పర్ఫెక్ట్గా చేస్తుంది నాలుగు ఆమె చిన్న ఆమె తెలియగల ఆమె ఆమె డాన్స్ని పర్ఫెక్ట్గా కంటిన్యూస్గా చేస్తూనే ఉంటుంది సో ఈ రకంగా నాలుగు సబ్ టెన్సెస్ని మీ మైండ్లో ఉంచవచ్చు ఫస్ట్ ఆమె ఎలా చేసింది డ్యాన్స్ని సింపుల్గా రెండో ఆమె ఎలా చేసింది కంటిన్యూస్గా చేసింది మూడో ఆమె ఎలా చేసింది పర్ఫెక్ట్గా చేసింది నాలుగో ఆమె ఎలా చేస్తుంది పర్ఫెక్ట్గా కంటిన్యూస్గా చేస్తూనే ఉంటుంది సో వీళ్ళు ఎవరి పిల్లలు అని అంటే ప్రెసెంట్ టెన్స్ పిల్లలు సో దాని ముందు ఏం చేద్దామంటే ప్రెసెంట్ అని రాసేద్దాం సరిపోతుంది సో మొదటి సబ్ టెన్స్ ఏంటిది ప
దాని ముందు మనం ప్రెజెంట్ రాసాం ప్రెజెంట్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ సేమ్ థియరీని మనం పాస్ట్ టెన్స్కి ఫ్యూచర్ టెన్స్కి కూడా ఆపాదించవచ్చు సో అక్కడ కూడా సేమ్ ఉంటుందండి మొదట ఆమె సింపుల్గా రెండో ఆమె కంటిన్యూస్గా మూడో ఆమె పర్ఫెక్ట్గా నాలుగో ఆమె పర్ఫెక్ట్గా కంటిన్యూస్గా డ్యాన్స్ చేస్తుంది అవి మనం ఇక్కడ పాస్ట్కి ఫ్యూచర్ కూడా రాయొచ్చు సేమ్ పాస్ట్ టెన్స్కి పాస్ట్ సింపుల్ లేదా దాన్ని మనం సింపుల్ పాస్ట్ అనొచ్చు రెండవది పాస్ట్ కంటిన్యూస్ మూడోది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ నాలుగోది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ అప్డేషన్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఫ్యూచర్ సింపుల్ లేదా సింపుల్ ఫ్యూచర్ అనొచ్చు ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఈ పన్నెండు సబ్ టెన్స్ లో పేర్లను గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు కొద్ది కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది తర్వాత వీటిని ఈజీగా ఎగ్జామినేషన్స్ లో ఎలా ట్యాకిల్ చేయాలో నేను మీకు నేర్పిస్తాను సో ఇప్పుడు పన్నెండు సబ్ టెన్సెస్ ల గురించి నేర్చుకున్నాం తర్వాత మనం ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయాల్సినటువంటి టెన్స్ వచ్చేసి ప్రెసెంట్ సింపుల్ లేదా సింపుల్ ప్రెసెంట్ అయితే మీకు టెన్సెస్ బాగా అర్థం కావాలి అన్నప్పుడు ఒక రెండు చిన్న టాపిక్స్ పైన అవగాహన చాలా అవసరం అండి అదే ప్రనౌన్ మరియు ఓప్కి సంబంధించి సో టెన్సెస్కి ప్రనౌన్ మరియు ఓప్కి ఉన్నటువంటి రిలేషన్ ఏందనేది ఇప్పుడు నేను మీకు నేర్పిస్తాను సో దట్ మీకు టెన్సెస్ని ట్యాకిల్ చేయడం చాలా ఈజీ అవుతుంది లెట్ అస్ బిగిన్ విత్ ప్రనౌన్ నేను సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ నేర్పించే ముందు మీకు ఆ ప్రనౌన్ ఓప్ గురించి కొద్దిగా నేర్పిస్తాను జాగ్రత్త వినండి ఓకే మనం ఇప్పుడు ప్రనౌన్ పైన కొంత అవగాహన పెంచుకుందాం ప్రనౌన్ అనేది ఇండివిజువల్గా చాలా పెద్ద టాపిక్ దాన్ని నేను పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అనేటటువంటి టాపిక్ టేకప్ చేసినప్పుడు ప్రణవ్కి సంబంధించినటువంటి అన్ని విషయాలను మీకు నేర్పిస్తాను ప్రస్తుతానికి మనకు టెన్సెస్తో సంబంధం ఉన్నటువంటి ప్రణవన్ నుంచి కొంత విషయాన్ని తీసుకుందాం అంటే మనం ఎప్పుడైనా సరే ఒక టెన్స్లో వాక్యాన్ని రాయాలంటే మొదటి పదం ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పదాన్ని మనం సబ్జెక్ట్ అంటాం కర్త పనిచేసే వ్యక్తి ఆ మొదటి పదంలో మనం రాసేటటువంటిది నామవాచకము లేదా సర్వనామాన్ని ఎక్కువగా రాస్తాం సో నామవాచకాలు మీకు తెలుసు అండి నౌన్స్ నేమ్స్ అన్ని నౌన్స్ అవుతాయి మీకు చెప్పనక్కర్లేదు ప్రనౌన్స్ అన్నప్పుడు మనం కొద్దో గొప్ప వాటిపైన అవగాహన పెంచుకోవడం అవసరం అసలు ప్రనౌన్ అంటే ఏంటిది అని అంటే తెలుగులో దాన్ని సర్వనామం అంటున్నాం ఇది రెండు పదాల నుంచి వచ్చినటువంటిది ప్రో అంటే ఇన్స్టెడ్ అంటే బదులుగా నౌన్ అంటే నేమ్ ప్రనౌన్ అనేది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఏ నౌన్ వాడబడుతుందండి అంటే ఒక నామవాచకానికి బదులుగా వాడబడేటటువంటి పదాన్ని మనం సర్వనామం అంటాం అదే ప్రనౌన్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఏ నౌన్ ప్రనౌన్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం ఒక నౌనుకు బదులుగా వాడుతున్నాం నేను ఇక్కడ పర్సనల్ ప్రనౌన్స్ని రాశాను ఒకసారి వాటిని అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఏంటి సార్ అవి అని అంటే ఐ వి యూ దే హీ షీ ఇట్ ఏంటివి ఐ వి యూ దే హీ షీ ఇట్ ఇక్కడ నేను ఐ అనేటటువంటి పదాన్ని రాశాను ఇది ఒక అక్షరం అయినప్పటికీ ఇక్కడ ఐ అనేది క్యాపిటల్ లెటర్గా రాశాను ఆ క్యాపిటల్ ఐ అర్థం నేను అని అర్థం సో ఇది ఒక పదంగా ఉపయోగపడుతుంది మన పేర్లకు బదులుగా వాడబడేదే ఐ తర్వాత అది వి వి అంటే మనము లేదా మేము మన అందరి పేర్లకు బదులుగా వాడబడే ప్రణవునే వి తర్వాత యు మన ఎదురుగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఒకలైనా యూనే ఎక్కువ మంది అయినా యూనే సో యు తర్వాత దే ఇక్కడ లేరు దూరంగా ఉన్నటువంటి ఎక్కువ మందిని సూచించేటప్పుడు మనం దేని వాడాలి తర్వాత హీ ఒక వ్యక్తి పేరుకు బదులుగా షీ ఒక స్త్రీ పేరుకు బదులుగా ఇట్ అనేది ఒక వస్తువు ఒక జంతువు ఒక ప్రదేశానికి బదులుగా మనం ఇట్ అనేటటువంటి ప్రణవ్ని రాస్తామండి ఇందులో ఏది ఏకవచనం ఏది బహువచనం అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఐ ఏకవచనం మీకు తెలుసు వి బహువచనం యూని ఏకవచనానికి బహువచనానికి యూనే వాడతాం కానీ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్లో యూని ఎల్లప్పుడూ బహువచనంగానే కన్సిడర్ చేయాలి దే అనేది బహువచనం హీ అనేది ఏకవచనం షీ ఏకవచనం ఇటు కూడా ఏకవచనమే చాలా మంది యూ దగ్గర కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారండి యూ అంటే సార్ ఎదురుగా ఉన్న వ్యక్తి ఒకలైనా యూ అంటున్నాం ఎక్కువ మంది అయినా యూ అంటున్నాం మరి ఇది ఏకవచనమా బహువచనమా సార్ అంటే ప్రస్తుతానికి ఒక విషయాన్ని బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి యూని ఎల్లప్పుడు బహువచనంగా కన్సిడర్ చేస్తేనే మీరు తర్వాత రాసేటటువంటి ఓబ్ కూడా బహువచనమే ఉంటుందని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఎగ్జామినేషన్లో మార్పులు సంపాదించవచ్చు సో మీ మైండ్లో ఎప్పుడు యూ బహువచనం అనే గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో దట్ ఇట్ బికమ్స్ ఈజీ ఫర్ యూ టు స్కోర్ మార్క్ అండి ఇక్కడ ఐ వు యు దే హీ షీ ఇట్లను మనం పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్గా అంటున్నాం ఇది మనకు ప్రణౌన్ నుంచి అవసరం ఉన్నటువంటి భాగం ఇప్పుడు ఓబ్ నుంచి ఎంత భాగం అవసరమో తీసుకుందాం ఓకే టెన్సెస్ నేర్చుకోవాలంటే మొదటి మెట్టు ప్రణౌన్ దాన్ని దాటేసాం ఇప్పుడు రెండవది అతి ముఖ్యమైనటువంటి మెట్ ఏదైతే ఉందో అది ఓబ్ చాలా మందికి ఓబ్ అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది అండి అందుకే తద్వారా వాళ్ళు ఏంటంటే టెన్సెస్ని నేర్చుకోవడంలో చాలా ఇబ్బంది పడతారు ఓబ్ అనేది
ఇది పనికి సంబంధించిందండి ఇది ఒక స్టేట్ని అంటే ఒక స్థితిని కూడా తెలపడానికి ఉపయోగపడుతుంది కొద్ది లోతుగా మనం ఓప్ గురించి నేర్చుకున్నప్పుడు ఆ విషయాలన్నీ మీకు తెలిసిపోతాయి ప్రస్తుతానికి టెన్సెస్ అనే టాపిక్లో ఉన్నాం మనకు అవసరం ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనం నేర్చుకోవాలి ఓబ్ అనేది రెండు రకాలండి ఓబ్ ఈజ్ ఆఫ్ టూ టైప్స్ ఏంటి సార్ ఆ టైప్స్ అంటే మొదటిది మెయిన్ ఓబ్ రెండవది హెల్పింగ్ ఓబ్ ఈ హెల్పింగ్ ఓబ్కి ఇంకో పదం ఉంది ఆగ్జిలరీ ఓబ్ ఆగ్జిలరీ స్పెల్లింగ్ని అబ్జర్వ్ చేయాలి అక్కడ ఏయుఎక్స్ఐ తర్వాత ఎల్ఐ రాశాను దాన్ని అబ్జర్వ్ చేయండి ఎల్ఏఆర్వై కాదు ఎల్ఐఏఆర్వై అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఆగ్జిలరీ వర్బ్ మెయిన్ వర్బ్ ఆగ్జిలరీ వర్బ్ అసలు ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి సార్ మెయిన్ వర్బ్ అంటే ఏంటిది హెల్పింగ్ వర్బ్ అంటే ఏంటిది పేర్లోనే ఉందండి మెయిన్ వర్బ్ అని మెయిన్ అంటే ఏంటిది ముఖ్యమైన అనేటటువంటి అర్థాన్ని ఇస్తుంది సో ముఖ్యమైన పనిని మనం మెయిన్ వర్బ్ అనాలి హెల్పింగ్ వర్బ్ పేర్లోనే ఉంది హెల్ప్ చేస్తుందని సో ఏంటిది మెయిన్ వర్బ్ ఏంటిది హెల్పింగ్ వర్బ్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ రాసాను బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి He is playing chess అన్నాను హీ ఈజ్ ప్లేయింగ్ చెస్ ఇందులో మొదటి పదం ఏంటిది హీ అనేటటువంటి ప్రణౌన్ కాకపోతే మన ఇంగ్లీష్ గ్రామర్లో టెన్సెస్ నేర్చుకునేటప్పుడు మొదటి పదం ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం సబ్జెక్ట్గా పరిగణించుకోవచ్చు ఈ సబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో అది హీ అండ్ అది ప్రణౌనే సబ్జెక్ట్ రూపంలో మనకు ప్రణౌన్స్ లేదా నౌన్స్ని రాస్తూ ఉంటాం సబ్జెక్ట్ అంటే తెలుగులో ఉన్న అర్థం కర్త అంటే పనిచేసే వ్యక్తిని మనం సబ్జెక్ట్ అనాలి ఇక్కడ హీనే కాదు ఏ పేరైనా రాసుకోవచ్చు సరే నేను హీ రాశాను హీ ఈజ్ ప్లేయింగ్ చెస్ అన్నాను ఇక్కడ వేటిని అండల్ ఏం చేశాను ప్లేయింగ్ అనేటటువంటి పదాన్ని అండల్ ఏం చేశాను ఈజ్ అనేటటువంటి పదాన్ని కూడా అండల్ ఏం చేశాను ముఖ్యమైనటువంటి పని ఏంటిది ఇక్కడ ప్లేయింగ్ ప్లేయింగ్ అనేది ముఖ్యమైనటువంటి పని దాన్నే మనం మెయిన్ వర్బ్ అన్నాను మెయిన్ వర్బ్ అంటే ఏంటి సార్ అని అంటే మెయిన్ వర్బ్ టెల్స్ వాట్ ద సబ్జెక్ట్ ఈజ్ డూయింగ్ సబ్జెక్ట్ చేస్తున్న పనిని సూచించే పదం మెయిన్ వర్బ్ అవుతుంది ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఎవరు హీ ఇతడు చేస్తున్నటువంటి పని ఏంటిది ప్లేయింగ్ సో మెయిన్ వర్బ్ టెల్స్ వాట్ ద సబ్జెక్ట్ ఈజ్ డూయింగ్ సబ్జెక్ట్ చేస్తున్నటువంటి అంటే కర్త పనిచేసే వ్యక్తి చేస్తున్నటువంటి పనిని సూచించే పదం మెయిన్ వర్బ్ అవుతుంది మరి హెల్పింగ్ వర్బ్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే హెల్పింగ్ వర్బ్ హెల్ప్స్ టు ఫామ్ టెన్స్ హెల్పింగ్ వర్బ్ ఎంతసేపటికి టెన్స్ని ఫామ్ చేయడం కోసం ఉపయోగపడేటటువంటి పదం ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి హీ ఈజ్ ప్లేయింగ్ చెస్ అన్నాను గ్రామర్ పైన అవగాహన లేకున్నా ఎవరైనా సార్ ఆన్సర్ ఇచ్చేది ఇది ఏ టెన్స్లో ఉందనగానే హీ ఈజ్ ప్లేయింగ్ చెస్ చూసి సార్ ఇది ప్రెసెంట్ టెన్స్లో ఉంది సార్ అంటారు ఎట్లా చెప్పగలిగిరు వాళ్ళు అని అంటే ఇక్కడ వాళ్ళకు కనబడుతున్నటువంటి పదం ఏదైతే ఉందో అది ఈజ్ నేను ఈజ్ని తీసేసి ఇక్కడ వాజ్ అని రాస్తాను హీ వాజ్ ప్లేయింగ్ చెస్ అనగానే ఎవరైనా సరే సగటు విద్యార్థి ఏం ఆన్సర్ చేస్తారు ఇది ఏ టెన్స్లో ఉంది అనగానే సార్ వాజ్ అంటే పాస్టే సార్ అంటారు సరే నేను కొద్ది ఏం చేస్తానంటే ఈ వాజ్ నూడ్ తీసేసి విల్ బీ అని పెడతాను విల్ బీ అని పెడతాను సో హీ విల్ బీ ప్లేయింగ్ చెస్ అంటాను ఎవరైనా విల్ కనపడంగానే సార్ ఇది ఫ్యూచర్ సార్ అంటాం నేను ఏ పదాన్ని మార్చలేదు ఎక్సెప్ట్ హెల్పింగ్ వర్బ్ ఒక హెల్పింగ్ వర్బ్ని మారుస్తూ ఉంటే ఏం జరుగుతుంది టెన్స్లో కూడా మార్పు జరుగుతుంది నేను ఈజ్ని తీసేసి వాజ్ని రాయగానే పాస్ట్ టెన్స్ అయింది వాజ్ని తీసేసి విల్ బీ రాయగానే ఫ్యూచర్ టెన్స్ అయింది ఈజ్ ప్రజెంట్ వాజ్ పాస్ట్ విల్ బీ అనేది ఫ్యూచర్ టెన్స్ అంటే హెల్పింగ్ ఓబి యొక్క ముఖ్యమైన పని ఏంటి సార్ అని అంటే అది టెన్స్ని గుర్తించడం కోసం ఉపయోగపడుతుంది లేదా టెన్స్ని ఫామ్ చేయడం కోసం ఉపయోగపడుతుంది అనే విషయాన్ని గమనించాలి సో ఎప్పుడైనా సరే మనకు ఈజీగా టెన్సెస్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే మొదటి పదం ఏదైతే ఉందో దాన్ని నేర్చుకోవాలి రెండో పదం లేదా మూడో పదం ఏముందో దాన్ని నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది ఇంగ్లీష్లో మొదటి పదాన్ని సబ్జెక్ట్ అంటారు రెండో పదాన్ని వర్బ్ అంటారు అవి రెండు కలిస్తే టెన్స్లు ఏర్పడతాయి అందుకే నేను ఫస్ట్ మీకు ఏం నేర్పిస్తున్నాను ప్రణవ్ నేర్పించాను వర్బ్ నేర్పించాను సో వర్బ్ ఎన్ని రకాలు రెండు రకాలు మెయిన్ వర్బ్ హెల్పింగ్ వర్బ్ మెయిన్ వర్బ్ ఏం చేస్తుంది సబ్జెక్ట్ ఏం పని చేస్తున్నాడో దాన్ని సూచిస్తుంది హెల్పింగ్ వర్బ్ దేనికి ఉపయోగపడుతుంది టెన్స్ని ఫామ్ చేయడం కోసం ఉపయోగపడుతుంది ఈ వర్బ్లోనే మనకు ఇంకొద్దిగా ఇంపార్టెంట్ విషయం ఉంది అదే ఫార్మ్స్ ఆఫ్ వర్బ్ అవేంటో చూద్దాం ఆ తర్వాత సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ని స్టార్ట్ చేద్దాం మనం వర్బ్ ఫార్మ్స్ నేర్చుకునే ముందు లిస్ట్ ఆఫ్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ని కూడా తెలుసుకుందాం అసలు హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఏంటివి అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు నేను కొంత లిస్ట్ని రాశాను ఈ లిస్ట్ ఖచ్చితంగా మీకు గుర్తుండాలి కాకపోతే టెన్సెస్ నేర్చుకుంటున్నటువంటి క్రమంలో ఇవన్నీ మీకు ఆటోమేటిక్గా గుర్తుంటాయి ఇదే ఫస్ట్ కాబట్టి కొద్ది వీటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి ఇక్కడ నేను హెల్పింగ్ వర్బ్స
ఆట్ టు డూ డజ్ డిడ్ అనేటటువంటి హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఖచ్చితంగా మీ మైండ్లో ఉండాల్సిందే అయితే ఈ హెల్పింగ్ వర్బ్స్లో ఈ ఈజ్ యామ్ ఆర్ వాజ్ వర్లను బీ ఫార్మ్స్ అని అంటూ ఉంటారు అదేవిధంగా వీటిని ప్రైమరీ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అని కూడా అంటారండి వీటిని ప్రైమరీ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఎందుకు అంటారు అనేది నేను వర్బ్స్ అనేటటువంటి టాపిక్ నేర్పించేటప్పుడు కూడా చెప్తాను కాకపోతే టూకీగా మీకు విషయాన్ని చెప్తాను గుర్తుపెట్టుకోండి ముఖ్యమైనటువంటి పనిని సూచించే పదం ఏదైతే ఉందో అది మెయిన్ వర్బ్ అన్నాను సర్వసాధారణంగా ప్రతి వాక్యంలో మెయిన్ వర్బ్ ఉంటుంది కానీ కొన్ని సందర్భాలలో మెయిన్ వర్బ్ లేనప్పటికీ వాటి స్థానాన్ని ఈ ఐదు హెల్పింగ్ వర్బ్స్ తీసుకొని పూర్తి అర్థవంతమైనటువంటి వాక్యాలను తయారు చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి ఉదాహరణకు ఇక్కడ నేను ఒక వాక్యం రాస్తాను ఐఆమ్ ఏ టీచర్ అని నేను ఐఆమ్ ఏ టీచర్ అని రాసినటువంటి ఈ వాక్యంలో ఎలాంటి పనికి సంబంధించినటువంటి పదం లేదు జస్ట్ నేనేం వాడాను చూడండి అక్కడ యామ్ అనేటటువంటి హెల్పింగ్ వర్బ్ని వాడాను సో ఈ ఈజ్ యామ్ ఆర్ వాజ్ వర్లు ఏంటంటే మెయిన్ వర్బ్ లేకున్నా కొన్ని సందర్భాల్లో వాటి స్థానాన్ని తీసుకొని పూర్తి అర్థవంతమైనటువంటి వాక్యాలను తయారు చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి సాధారణంగా స్థితిని తెలపడానికి ఉపయోగపడతాయి ఐఆమ్ ఏ టీచర్ హీ ఈజ్ ఎ స్టూడెంట్ దే ఆర్ ఎంప్లాయీస్ ఎస్టర్డే వాజ్ ఏ హాలిడే దే వర్ ఎంప్లాయీస్ ఈ రకంగా ఎక్కడ పనికి సంబంధించిన పదం లేదు స్థితిని తెలపడానికి ఉపయోగపడతాయి ఈ బీ ఫార్మ్స్ లేదా ప్రైమరీ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ యొక్క పేరు అందుకే వచ్చిందండి మెయిన్ వర్బ్ లేకుండా ఇది పూర్తి అర్థాన్ని ఇచ్చేటటువంటి హెల్పింగ్ వర్బ్గా మనం కన్సిడర్ చేయవచ్చు సో ఇది హెల్పింగ్ వర్బ్ యొక్క లిస్ట్ ఖచ్చితంగా మీకు ఇవి నోటికి రావాలి గుర్తుండాలి కనీసం ఎగ్జామినేషన్లో మీకు వెంటనే మీ మైండ్లో తక్కువ టైంలో బిట్ని సాల్వ్ చేయాలంటే తప్పకుండా ఈ విషయాలు మీ మైండ్లో ఉండాల్సిందే ఇప్పుడు ఫార్మ్స్ ఆఫ్ వర్బ్ చూద్దాం ఇప్పటి వరకు మనం వర్బ్ యొక్క రకాల గురించి మాట్లాడాం మెయిన్ వర్బ్ అని హెల్పింగ్ వర్బ్ అని ఇప్పుడు మనం వర్బ్ యొక్క రూపాల గురించి మాట్లాడదాం వర్బ్ హ్యాస్ ఫోర్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ వర్బ్కి నాలుగు రకాల రూపాలు ఉన్నాయండి అవే ఇక్కడ రాశాను ఒకటవది ప్రెజెంట్ టెన్స్ ఫామ్ రెండవది పాస్ట్ టెన్స్ ఫామ్ మూడవది పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఫామ్ నాలుగవది ప్రెజెంట్ పార్టిసిపుల్ ఫామ్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ ఫామ్ పాస్ట్ టెన్స్ ఫామ్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఫామ్ మరియు ప్రెజెంట్ పార్టిసిపుల్ ఫామ్ సార్ ఈ పేర్లు నాకు గుర్తుండాలన్న సార్ అంటే టెట్టు డిఎస్సి పాత క్వశ్చన్ పేపర్లను ఒకసారి తీస్తే మీకు ఒక పదాన్ని ఇచ్చి దాని పాస్ట్ టెన్స్ ఫామ్ ఏంటిది పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఫామ్ ఏంటిది అని ఇలా అడగడం జరిగింది మరి ఈ పేర్లు గుర్తులేవు అనుకోండి మనం ఎలా ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం తప్పకుండా వీటిని గుర్తుపెట్టుకోవాలి సార్ ఇంత థియరీ ఉంది ఏం సార్ అని అంటే కొద్దిగా కష్టపడాల్సిందే కొద్ది కష్టపడితే మనకు తర్వాత నేర్చుకునేటటువంటి టెన్సెస్ చాలా ఈజీ అయిపోతాయండి సో తప్పకుండా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఏ విషయమైనా అర్థమవుతుందండి మీ ముందు ఇక్కడ చెప్పేటటువంటి ఒక వ్యక్తి ఈజీగా దీన్ని చెప్పగలుగుతున్నాడు అన్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి పని చేయగలిగినప్పుడు మనం కూడా చేయొచ్చు అనే విషయాన్ని గమనిస్తే సరిపోతుంది ఇక్కడ ప్రెజెంట్ టెన్స్ ఫామ్కు ఉన్నటువంటి పేర్లు చాలా ఉన్నాయండి వీటిని డిక్షనరీ ఫామ్ అని అంటే ప్రెజెంట్ టెన్స్ ఫామ్ని డిక్షనరీ ఫామ్ అంటారు ఎందుకంటే డిక్షనరీ ఓపెన్ చేస్తే అన్ని వీ వన్లే ఉంటాయి మీకు అంటే ప్రెజెంట్ టెన్స్ ఫామ్లు ఉంటాయి దీన్నే రూట్ ఓబ్ అని కూడా అంటారు అంటే ముఖ్యమైనది రూట్ రూట్ ఓబ్ అని చెప్తారు దీనికి మనం పెట్టుకునేటటువంటి లేదా అందరూ పెట్టినటువంటి ఒక ముద్దు పేరే వి వన్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ ఫామ్ని వి వన్ పాస్ట్ టెన్స్ ఫామ్ని వి టూ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఫామ్ని వి త్రీ ప్రెజెంట్ పార్టిసిపుల్ ఫామ్ని వి ఫోర్ లేదా దీన్ని ఇంగ్ ఫామ్ అని కూడా అంటారు ఇవి నాలుగు రూపాయలు ఇక్కడ ఒక పదం సహాయంతో వీటిని ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ ఒక పదం రాస్తున్నాను ప్లే అని ఓకే ప్లే అనేది వి వన్ ఈ ప్లే అనేటటువంటి వి వన్కి వి టూ ఏంటి సార్ అంటే ప్లేయిడ్ దీని వి త్రీ ప్లేయిడ్ వి ఫోర్ ఏంటి సార్ అంటే ఇంగ్ ఫామ్ అంటే వి వన్కు ఇంగ్ కలపాలి సో ప్లేయింగ్ ప్లే ప్లేయిడ్ ప్లేయిడ్ ప్లేయింగ్ అంటే ఈ యొక్క ప్లే అనేటటువంటి పదానికి రాసినటువంటి వివిధ రూపాలు వీటిని సందర్భానుసారంగా సమయానుసారంగా మనం వాడాల్సి ఉంటుంది టెన్స్కి సంబంధించి సో ఇది ఫోర్ ఫామ్స్ అండి వి వన్ వి టూ వి త్రీ వి ఫోర్ మొదటిది ప్రెజెంట్ టెన్స్ ఫామ్ రెండవది పాస్ట్ టెన్స్ ఫామ్ మూడవది పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఫామ్ నాలుగవది ప్రెజెంట్ పార్టిసిపుల్ ఫామ్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి పార్టిసిపుల్ అంటే తోక తోక అని గుర్తుపెట్టుకోరు ఇక్కడ ఏం చేసామండి ప్లే అనే పదానికి చిన్న తోక తగిలిచ్చిన ఈడి అని ఇక్కడ ఏం రాసిన ప్లే చిన్న తోక ఇంగ్ సో పార్టిసిపుల్ అన్నప్పుడు ఓ తోక చిన్న పదాన్ని మనం చిన్న భాగాన్ని ఎంటించాల్సి ఉంటుంది సో ఇది వి వన్ వి టూ వి త్రీ వి ఫోర్ సంబంధించింది ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చేసాం ప్రనౌన్స్ అంటే మొదటి పదం సబ్జెక్ట్ గురించి నేర్చుకున్నాం
V2 played, V3 played, V4 playing. V4 is a form of the V1 is a form of the V1 is a form of the ఒక వేల చివరి అక్షరం గనక ఈ ఉంటే ఆ ఈని తీసి ఇంక కలపాలి ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి కమ్ లో ఏముంది చివరికి ఈ ఉంది ఇంక ఫామ్ ఫామ్ చేసేటప్పుడు కమింగ్ లో ఈ లేదు సో ఏదైనా ఒక పదం చివరి అక్షరం ఈ ఉంటే ఇంక ఫామ్ రాసేటప్పుడు అది తీసేయాలి ప్లే ప్లేడ్ ప్లేడ్ ప్లేయింగ్ ఇక్కడ రెండవ పదం బై కొనడం బై యొక్క వి టూ వచ్చేసి బాట్ బిఓయూ జిహెస్టీ బాట్ వి త్రీ కూడా బాట్ వి ఫోర్ వచ్చేసి బైకి ఇంక కలిపాం కదా బయింగ్ సో బై బాట్ బాట్ బయింగ్ తర్వాత గో గోకి వి టూ వెంట్ వి త్రీ గాన్ వి ఫోర్ గోయింగ్ గో వెంట్ గాన్ గోయింగ్ నెక్స్ట్ డ్రింక్ తాగడం డ్రాంక్ డ్రంక్ డ్రింకింగ్ డ్రింక్ డ్రాంక్ డ్రంక్ డ్రింకింగ్ తినడం ఈచ్ ఈట్కి వి టూ ఎయిట్ వి త్రీ ఈటెన్ వి ఫోర్ ఈటింగ్ ఈట్ ఎయిట్ ఈటెన్ ఈటింగ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి చాలా ఇంపార్టెంట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి కట్ సియుటి కట్ కట్ అనే పదానికి వి టూ చూడండి కట్ అంతేగాని కట్టెడ్ కాదు కట్ కట్ వి త్రీ కూడా అదే కట్ కటింగ్ ఇప్పుడు ఓ విషయాన్ని అబ్జర్వ్ చేయాలి ఫస్ట్ నేను రాసిన దాంట్లో వి టూ వి త్రీ సేమ్ ఉన్నాయి తర్వాత నేను రాసిన దాంట్లో వి వన్ వి టూ వి త్రీలు మూడు డిఫరెంట్గానే ఉన్నాయి ఇక్కడ చూస్తే ప్లే ప్లేడ్ ప్లేడ్ రెండు సేమ్ ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి డ్రింక్ డ్రాంక్ డ్రంక్ మూడు వేరువేరు గో వెంట్ గాన్ మూడు వేరువేరు ఉన్నాయి అంటే త్రీ వర్క్ ఫార్మ్స్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి ఇక్కడ రెండు వర్క్ ఫార్మ్స్ వి టూ వి త్రీలు సేమ్ ఉన్నాయి ఇది చూడండి వి వన్ వి టూ వి త్రీలు సేమ్ ఒక దాంట్లోనేమో మూడు డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి ఒక దాంట్లో మూడు సిమిలర్గా ఉన్నాయి ఒక దాంట్లో మాత్రం రెండు వర్క్ ఫార్మ్స్ సిమిలర్గా ఉన్నాయి ఈ లిస్ట్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది కట్ 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 కటింగ్ నెక్స్ట్ చూడండి పుట్ పెట్టడం పుట్ 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 పుటింగ్ నో చేంజ్ తర్వాత హర్ట్ చాలామంది హర్ట్ యొక్క వి టూ హర్టెడ్ అనుకుంటారు తప్పు హర్ట్ 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 హర్టింగ్ ఇప్పుడు కోవిడ్ స్ప్రెడ్ అయింది కదా స్ప్రెడ్ ఎస్పిఆర్ఈఏడి స్ప్రెడ్ స్ప్రెడ్కి వి టూ స్ప్రెడ్డే వి త్రీ కూడా స్ప్రెడ్ వి ఫోర్ స్ప్రెడింగ్ స్ప్రెడ్ 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 స్ప్రెడింగ్ హిట్ కొట్టడం హిట్ 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 హిట్టింగ్ త్రీ ఓ ఫార్మ్స్ సేమ్ తర్వాత చివరితో సార్ అబ్జర్వ్ చేయండి కమ్ కమ్కి వి టూ ఏంటిది కేమ్ వి త్రీ అబ్జర్వ్ చేయండి కమ్ వి వన్ వి త్రీలు సేమ్ ఉన్నాయి కమ్ కేమ్ కమ్ కమింగ్ సో ఈ రకంగా ఓ ఫార్మ్స్ని మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇవే నా సార్ వర్క్ ఫార్మ్స్ అంటే చాలా వర్క్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి గత ఎగ్జామినేషన్స్లో వచ్చినటువంటి వర్క్ ఫార్మ్స్ అంతా కూడా నేను కింద ఇచ్చినటువంటి డిస్క్రిప్షన్ ఒకసారి మీకు క్లిక్ చేస్తే అక్కడ వర్క్ ఫార్మ్స్కి సంబంధించిన ఒక లింక్ పెట్టాను ఆ లింక్ని క్లిక్ చేస్తే మీకు వర్క్ ఫార్మ్స్ లిస్ట్ వస్తుంది గత కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్లో వచ్చిన వర్క్ ఫార్మ్స్ అన్నీ అందులో ఉన్నాయి మీరు కనీసం రోజుకు ఒక నాలుగు లేదా ఐదు వర్క్ ఫార్మ్స్ని నేర్చుకుంటే ఈజీగా మీరు ఏ బిట్నైనా ట్యాకిల్ చేయవచ్చు టెన్సెస్కి సంబంధించి ఇరవై మార్కుల క్వశ్చన్ పేపర్ ఉందంటే టెన్స్లు వస్తే పది మార్కులు వచ్చినట్టే సో జాగ్రత్తగా టెన్స్ టెన్స్తో సంబంధం ఉన్నటువంటి టాపిక్స్ ఖచ్చితంగా పది మార్కులు వస్తాయి సో వర్క్ ఫార్మ్స్ అనేవి నో డౌట్ టెన్స్కే బ్యాక్ బోన్ సో బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి చదివేటప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు మూడు వర్క్ ఫార్మ్స్ని కలిపి ప్రాక్టీస్ చేయండి ఈజీ అయిపోతుంది వి ఫోన్ వదిలేయండి వి ఫోర్ ఎలాగో ఇంక్ ఫార్మ్ మీకు తెలిసిందే చదివేటప్పుడే ప్లే ప్లేడ్ ప్లేడ్ గో వెంట్ గాన్ డ్రింక్ డ్రాంక్ డ్రంక్ ఈట్ ఎయిట్ ఈట్ అండ్ పుట్ 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 కట్ 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 కమ్ కేమ్ కమ్ ఇలాంటిది ఇంకోటి సిట్ శాట్ సిట్ సిట్ శాట్ సిట్ వి వన్ వి త్రీలు సేమ్ ఉన్నాయి సో ఈ రకంగా మనం ఓ ఫార్మ్స్ని అబ్జర్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది ఓ ఫార్మ్స్కి సంబంధించినటువంటి విషయం ఓవరాల్గా ఓక్ నుంచి ఎంతైతే విషయం అవసరం ఉందో టెన్సెస్కి సంబంధించి ఆ విషయాన్ని నేను ఇక్కడ తీసేసుకోవడం మీకు నేర్పించడం జరిగింది ఇప్పుడు నేను సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ తోటి మన టాపిక్ టెన్సెస్ని స్టార్ట్ చేస్తాను ఇప్పుడు మనం సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్కి సంబంధించినటువంటి విషయాలను నేర్చుకుందాం నేను ఎప్పుడు మీకు టెన్సెస్ చెప్పినా ఒక చిన్న సీక్వెన్స్ని ఫాలో అవుతాను దాన్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి ఇక్కడ నేను ఒక కొంత సైడ్ హెడింగ్స్ని రాశాను ఒకటోది హెల్పింగ్ వర్బ్ తర్వాత మెయిన్ వర్బ్ అంటే సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఏ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ వాడాలి ఇంతకుముందు ఏం నేర్పించిన హెల్పింగ్ వర్బ్స్ యొక్క లిస్ట్ నేర్పించిన ఈజ్ యామ్ ఆర్ వాజ్ వర్ హ్యావ్ హ్యాజ్ హ్యాడ్లీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా అందులో నుంచి ఏ హెల్పింగ్ వర్బ్ వాడాలి తర్వాత ఏం రాశాను మెయిన్ వర్బ్ మెయిన్ వర్బ్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే మెయిన్ వర్బ్ యొక్క రూపం వి వన్ ఆ వి టూనా వి త్రీనా వి ఫోర్ ముఖ్యమైన పనుల యొక్క రూపాలే కదండి అది నేను ఇప్పుడు ఒక లిస్ట్ రాశాను కదా వి వన్ వి టూ వి త్రీ వి 
అనేది ఈ హింట్స్ దగ్గర అదేవిధంగా చివరికి గత ఎగ్జామినేషన్స్లో వచ్చినటువంటి బిట్స్ని ఎగ్జాంపుల్స్ రూపంలో మీకు నేర్పిస్తాను సో ఇది మనం ఫాలో అయ్యేటటువంటి సీక్వెన్స్ ఇది అన్ని టెన్సెస్కి వర్తిస్తుంది సో ఇదే సైడ్ హెడింగ్స్ తోటి నేను అన్ని టెన్సెస్ని మీకు నేర్పిస్తాను లెట్ అస్ బిగిన్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్లో వాడబడే హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఏంటివి అని అంటే నేను ఇక్కడ చిన్న బ్లాంక్ రాసేసాను అంటే ఏ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ వాడినక్కర్లేదు ఒక పెద్ద లిస్ట్ తీసుకున్నాం కదా ఈజామ్ ఆర్ వాజ్ వర్లు అందులో నుంచి ఏది కూడా అవసరం లేదు తర్వాత మెయిన్ వర్బ్ అంటే వి వన్ వి టూ వి త్రీ వి ఫోర్ ఏది వాడాలి సార్ అన్నప్పుడు మనం వాడాల్సింది వి వన్ సో ఇప్పుడు అర్థమైందా ఎందుకు నేను మీకు వర్బ్స్ నేర్పించాను దాని స్ట్రక్చర్ ఏంటి సార్ సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏంటిదంటే ఏ టెన్స్ తీసుకున్నా మొదటి పదం సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది అంటే కర్త సబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే పేర్లన్నీ సబ్జెక్ట్లే ప్రొనౌన్స్ అన్నీ సబ్జెక్ట్లే ఆల్రెడీ ప్రొనౌన్స్ నేర్చుకున్నాం కదా ఐ వి యు దే హీ షీ ఇట్లు అందుకే నేర్పించాను తర్వాత మన హెల్పింగ్ వర్బ్ రాయాలి సబ్జెక్ట్ రాయగానే హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేవు తర్వాత ఏముంది మెయిన్ వర్బ్ మెయిన్ వర్బ్ ఏ రూపాన్ని వాడాం వి వన్ ఇవ్వడం ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి పూర్తి స్థాయి అర్థం కావాలంటే కొద్దిగా మనం యాక్టివ్ వైస్ ప్యాసివ్ వైస్ వరకు వెళ్ళాలి ఒక వాక్యంలో ఆబ్జెక్ట్ ఉండాల్సిన అవసరం ఏం లేదండి ఒక వాక్యంలో ఆబ్జెక్ట్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు సబ్జెక్ట్ అనేది అన్నం లాంటిది వి వన్ అనేది అంటే ఓబ్ అనేది కూర లాంటిది సబ్జెక్టు ఓబ్ అనేది కష్టంగా ఉండాలి ఇక అప్పటాలు అవడియాలు సాంబార్లు పెరుగులు అన్నీ కూడా ఆబ్జెక్ట్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు అన్నం కూర మాత్రం కష్టంగా ఉండాలి అంటే ఒక వాక్యంలో సబ్జెక్టు ఓబ్ అయితే గ్యారంటీగా ఉండాల్సిందే సో దీని స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ మరి ఒక వాక్యాన్ని మనం ఈ స్ట్రక్చర్లో రాస్తున్నాం అంటే ఉదాహరణకు సబ్జెక్ట్ ఏంటిది ఐ వి వన్ ఏంటిది ప్లే ఆబ్జెక్ట్ ఏంటిది క్రికెట్ ఐ ప్లే క్రికెట్ ఐ ప్లే క్రికెట్ అని వాడాను అని అంటే అసలు ఈ ఐ ప్లే క్రికెట్ అనేది ఏ సందర్భంలో వాడాలి అంటే దాని యూసేజ్ ఇక్కడ రాసాను చూడండి ఈ స్ట్రక్చర్ని లేదా సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ని ఏ సందర్భంలో వాడాలి సార్ అంటే రెగ్యులర్ యాక్షన్స్కి వాడాలి సర్వసాధారణంగా హ్యాబిచువల్గా జరుగుతున్నటువంటి యాక్షన్స్ని తెలపడం కోసం మనం వాడబడే టెన్సే సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ మీరు వి వన్ వాడుతున్నట్టు అది రెగ్యులర్ పని అయి ఉండాలి సో రెగ్యులర్ యాక్షన్స్కి వాడాలి యూనివర్సల్ ట్రూత్స్ అంటే విశ్వ సత్యాలు విశ్వ సత్యాల ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చిన మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది విశ్వ సత్యాలను మనం వి వన్ తోటి చెప్పాలి ఆ తర్వాత ప్రోవర్బ్స్ సామెతల్ని చెప్పాలి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ రెండు యూసేజెస్ స్టార్ మార్క్ అండి రెగ్యులర్ యాక్షన్స్ మరియు యూనివర్సల్ ట్రూత్స్ నేను ఐ ప్లే క్రికెట్ ఎవ్రీడే అన్నప్పుడు అది రోజు జరిగే పనిగా మీరు గుర్తించాలి సో ఇది సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ యొక్క యూసేజ్ సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్లో ఏ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఉండవు మెయిన్ వర్బ్ అనేది వి వన్ వాడాము స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ యూసేజ్ వచ్చేసి రెగ్యులర్ యాక్షన్స్ యూనివర్సల్ ట్రూత్స్ మరియు ప్రోవర్బ్స్ అంటే సామెతల్ని తెలపడానికి వాడతాం తర్వాత ఎగ్జామినేషన్స్లో నాకే హింట్స్ కనబడతాయి సార్ మీకు బ్లాంక్ ఇచ్చేది ఇక్కడ ఇస్తాడండి వి వన్ దగ్గర బ్లాంక్ ఇస్తాడు బ్లాంక్ ఇచ్చి ఎగ్జామ్ ఒక క్లూ ఇస్తాడు ఆ క్లూని బట్టే మీరు ఆన్సర్ వి వన్గా పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఆ క్లూ పదాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి దాన్ని హింట్స్ రూపంలో రాశాను ఆ పదాలు సార్ ఇంత పెద్ద లిస్ట్ ఉంది అన్నట్టు ఏం ఇబ్బంది పడకండి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా వినండి డైలీ ఆల్వేస్ రెగ్యులర్లీ జనరలీ నార్మలీ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆఫ్ అండ్ ఆఫ్ అండ్ అంటే తరచుగా ఎవ్రీడే ఎవ్రీ వీక్ ఎవ్రీ మంత్ ఎవ్రీ ఇయర్ సమ్టైమ్స్ హార్డ్లీ రేర్లీ స్కేట్స్లీ సెల్డమ్ ఈ పదాలతోటి వి వన్ వస్తుంది ఆల్వేస్ డైలీ రెగ్యులర్లీ జనరలీ నార్మలీ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఎవ్రీడే ఎవ్రీ వీక్ ఎవ్రీ మంత్ ఎవ్రీ ఇయర్ సమ్టైమ్స్ అన్నాను హార్డ్లీ రేర్లీ స్కేట్స్లీ సెల్డమ్ అన్నాను ఈ పదాలను మనం బై హార్ట్ చేయనక్కలేదండి అందులో ఏం అర్థం ఉందో గమనిస్తే చాలు మనం వి వన్ ఆన్సర్ చేయాలి అంటే అది ఖచ్చితంగా రెగ్యులర్ యాక్షన్ అయి ఉండాలి సో పదాలు చూడండి డైలీ రోజు ఆల్వేస్ ఎల్లప్పుడు రెగ్యులర్లీ రెగ్యులర్గా జనరలీ జనరల్గా నార్మలీ నార్మల్గా ఫ్రీక్వెంట్లీ ఎప్పుడు ఆఫ్ అయిన అంటే తరచుగా తరచుగా జరుగుతూనే ఉంటుంది ఎవ్రీడే ఎవ్రీ వీక్ ఎవ్రీ మంత్ మీకు చెప్పనక్కర్లేదు ప్రతి నెల జరుగుతూనే ఉంటుంది ప్రతి సంవత్సరం అదే పని రిపీట్ అవుతుంది ప్రతి సంవత్సరం రిపీట్ అయ్యే పనికి కూడా మనం వి వన్ వాడుతున్నాం సమ్టైమ్స్ అంటే ఆ పని సమ్టైమ్స్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది వి వన్ వాడాలి ఈ పదాలు స్టార్ మార్క్ అండి మీరు నా ఛానల్లోనే మీకు క్వశ్చన్ ట్యాక్స్ అనేటటువంటి టాపిక్ని అప్లోడ్ చేశాను మీరు అక్కడ వెళ్ళి చూడండి ఈ పదాల పైన నేను చాలా ఎంఫసైజ్ చేశాను హార్డ్లీ రేర్లీ
సో ఈ లిస్ట్ మీరు పదే పదే వినడం ద్వారా పదే పదే నోట్స్ ని రాసుకుని చదవడం ద్వారా గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు అండి లాజికల్ గా గుర్తు పెట్టుకోవాలంటే ఈ పదాలన్నీ రెగ్యులారిటీని సూచిస్తున్నాయి తరచుగా ఓ పని రెగ్యులర్ గా జరుగుతుందని సూచిస్తున్నాయి ఇది దీని యొక్క థియరీ ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారా మీకు ఏ రకంగా ఈ క్వశ్చన్స్ ని ట్యాకిల్ చేయవచ్చో నేర్పిస్తాను ఖచ్చితంగా ఈ విషయాలు మీ నోట్స్ లో ఉండాలి లేదా పదే పదో సార్ వినండి మీకు ఈజీగా గుర్తుంటుంది ఇప్పుడు నేను ఎగ్జామినేషన్స్ లో వచ్చిన బిట్స్ ని ఎలా ట్యాకిల్ చేయాలో చూద్దాం ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ ని మనం ఎలా ట్యాకిల్ చేయాలి ఒకవేళ ఇదే ప్రశ్న కనుక ఎగ్జామ్ లో వస్తే నేను ఎలా రాయాలి నేను ఫస్ట్ దీని చదువుతాను ఐ డాష్ మిల్క్ ఎవ్రీ డే ఖచ్చితంగా క్లూ లేకుండా ఏ బిట్ రాదు ఆ క్లూని అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన బాధ్యత మనది ఖచ్చితంగా టెన్సెస్ పైన పట్ట అవసరమే ఇక్కడ ఈ వాక్యంలో నాకు ఏమైనా క్లూ ఉందా అంటే మీ కంటికి ఒక క్లూ కష్టంగా కనబడుతుంది ఆ క్లూనే ఇవో ఇక్కడ ఉంది చూడండి ఎవ్రీడే ఎగ్జామినేషన్ ఎవ్రీడే అనే పదం కనపడంగానే మీ మైండ్ వెంటనే మీకు ఏం చెప్పాలంటే ఆహా ఎవ్రీడే అంటే రెగ్యులర్ యాక్షన్ ఎవ్రీడే అనే పదం ఏ టెన్స్లో వాడబడుతుంది సింపుల్ ప్రెసెంటెన్స్లో వాడబడుతుంది సరిపోదు సింపుల్ ప్రెసెంటెన్స్లో స్ట్రక్చర్ ఏంటిది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వి వన్ సబ్జెక్ట్ ఏముంది ఇక్కడ ఐ నేను రాయాల్సిన ఆన్సర్ ఏంటిది వి వన్ వి వన్ ఎత్తకాలి ఇప్పుడు ఐ డాష్ మిల్క్ ఎవ్రీడే అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏముంది ఐ ఆమ్ డ్రింకింగ్ మిల్క్ ఎవ్రీడే కొద్దిగా ఇంగ్లీష్ మీద కొద్ద కొద్ద గొప్ప అవగాహన ఉన్నా ఆయన ఏం చేస్తాడంటే చదువుతాడు ఐ ఆమ్ డ్రింకింగ్ మిల్క్ ఎవ్రీడే ఇది కరెక్టే అనిపిస్తుంది కదా ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు స్కూల్ ఎవ్రీడే అంట కదా ఎప్పుడు నేను ఐ ఆమ్ డ్రింకింగ్ మిల్క్ ఎవ్రీడే అంట కదా అని అంటే స్పోకెన్ ఇంగ్లీషుకు రిటర్న్ ఇంగ్లీష్కు చాలా తేడా ఉంటుంది స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్లో మీ గ్రామర్ ఎవరు పట్టించుకోరండి ఎగ్జామినేషన్లో కాంపిటేటివ్ సక్సెస్ కావాలంటే ఖచ్చితంగా గ్రమాటికల్గా కరెక్ట్ సెంటెన్సెస్ రాయాలి ఇక్కడ ఐ ఆమ్ డ్రింకింగ్ మిల్క్ ఎవ్రీడే అంటే బయట మాట్లాడితే అది నడుస్తుందేమో ఎగ్జామ్లో మాత్రం నడవదు సో ఇది తప్పు మనకు కావాల్సింది ఏంటిది వి వన్ ఇది చూద్దామా ఇదేంటిది వి టూ మన ఆన్సర్ వి టూనా కాదు కదా కావాల్సింది వి వన్ ఇక్కడ ఏం కనబడుతుంది డ్రింక్ వి వన్ హ్యావ్ డ్రంక్ అది వి త్రీ మనకు అవసరం లేదు సో మనకు కావాల్సిన ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉంది సి సో మన ఆన్సర్ ఏం వస్తుంది ఇక్కడ ఐ డ్రింక్ మిల్క్ ఎవ్రీడే అని వస్తుంది ఇంత ఆలోచిస్తే ఆన్సర్ చేయాలి రాని రాని ఏమైందంటే నేర్చుకుంటున్నా కొద్దీ మీ టైం అనేది ఆన్సర్ చేసే సమయం ఏదైతుందో అది తక్కువ అవుతుంది సెకండ్ we dash our friends regularly indulo clue ekkada undi manaku regularly regular late tense lo ostadi simple present tense simple present tense structure enti di subject plus v1 mari ippudu em cheyali manam v1 ni vetkali ikkada em ganapadutundi met okay meet ki v2 enti di met manam regular lane padam tho v2 gaadu kada rayalsindi regular action ante v1 gadandi so ikkada em ganapadutundi we are meeting idi correct anipistunna janalu we are meeting our friends regularly anipistadi tappu v4 vaadtam andi వాడకూడదు నెక్స్ట్ ఏం కనబడుతుంది ఇక్కడ మీట్ వి వన్ నన్న కానే కాదు సో మనకు దొరికిన ఆప్షన్ ఏముంది ఇక్కడ మీట్ అదే సి సో మన ఆన్సర్ వచ్చేసి వి మీట్ అవర్ ఫ్రెండ్స్ రెగ్యులర్లీ థర్డ్ షీ డాష్ టు టెంపుల్ ఎవ్రీ మార్నింగ్ మనకి ఇచ్చిన క్లూ ఏంటిది ఎవ్రీ మార్నింగ్ అంటే ఒక పని ప్రతిరోజు ఉదయం జరుగుతుంది రెగ్యులర్గా జరుగుతుంది కదా రెగ్యులర్గా జరిగేటటువంటి పనికి మనం వాడాల్సినటువంటి ఆన్సర్ ఏంటిది మన స్ట్రక్చర్ ఏంటిది వి వన్ కదా సో సబ్జెక్ట్ ఏముంది ఇక్కడ షీ ఉంది ఓకే ఇప్పుడు నాకు కావాల్సిన ఆప్షన్ ఏంటిది వి వన్ ఆప్షన్ వెతకాలి ఇక్కడ ఏం కనబడుతుంది షీ ఈజ్ గోయింగ్ టు టెంపుల్ ఇది వి ఫోర్ మనకు అవసరం లేదు నెక్స్ట్ ఏం కనబడుతుంది షీ వెంట్ టు టెంపుల్ వి టూ మనకు అవసరం లేదు కావాల్సింది ఏంటిది వి వన్ ఎక్కడ ఉంది వి వన్ ఇగో ఈ గో దగ్గర ఉంది వి వన్ వెంటనేగా నాకు దొరికింది వి వన్ ఆన్సర్ పెట్టేస్తా అంటే పక్కకు ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ ఏం కనబడుతుంది గోకి ఈఎస్ యాడ్ చేయబడి కనబడుతుంది సో ఇది కూడా వి వన్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి సింపుల్ ప్రెసెంటెన్స్లు సింపుల్ ప్రెసెంటెన్స్లు సబ్జెక్ట్ కనుక హీ షీ ఇట్ లేదా ఏదైనా ఒక ఏకవచనం ఓకే లైక్ రామా కానీ ఇంకేదన్నా పేరు కానీ సింగులర్గా ఉంటే వి వన్ చివరన మీరు ఎస్ లేదా ఈఎస్ యాడ్ చేయాలి వి వన్ చివరన ఏమి యాడ్ చేయాలి ఎస్ లేదా ఈఎస్ యాడ్ చేయాలి అన్ని టెన్స్ల కల్లా ఎక్కువ టైం తీసుకునే టెన్స్ సింపుల్ ప్రెసెంటెన్స్ సింపుల్ ప్రెసెంటెన్స్ వస్తే సగం ఇంగ్లీష్ వచ్చినట్టే సగం టెన్స్లు వచ్చినట్టే సో సబ్జెక్ట్ కనుక సింపుల్ ప్రెసెంటెన్స్లో హీ షీ ఇట్ లేదా ఏదైనా ఒక పేరు బాయ్ గర్ల్ అనే ఏకవచనాలు వస్తే మనం వి వన్ చివరన ఏం యాడ్ చేయాలట ఎస్ లేదా ఈఎస్ యాడ్ చేయాలి సో ఇక్కడ ఇది ఓతో టెండ్ అయింది కాబట్టి ఈఎస్ యాడ్ చేయబడ్డది ఇప్పుడు నా ఆన్సర్ గోన గోసా సార్ అంటే మన సబ్జెక్ట్ ఏముందండి ఇక్కడ షీ
మరి ఐ కూడా ఏక వచనమే కదా మరి ఇక్కడ మీరు ఎస్ లేదా ఇయస్ యాడ్ చేయలే కదా సార్ అని అంటే ఐని ఎప్పుడు సెపరేట్గా కన్సిడర్ చేయాలండి ఐకి మీరు ఎస్ లేదా ఇయస్ యాడ్ చేయనక్కర్లేదు మీ మనసులో ఎందుకు అని కొన్నిటికి ప్రశ్న వస్తే దానికి ఇంగ్లీష్ గ్రామర్లో సమాధానం దొరకదు ఇది మన భాష కాదండి పరాయి భాష వాళ్ళు ఏదైతే గ్రామాన్ని రాస్తారో దాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా మనం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అయిన వాళ్ళు కొన్ని సందర్భాలు ఏకవచనంగా కొన్ని సందర్భాలు బహువచనంగా కన్సిడర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఐకి మాత్రం మీరు ఎస్ లేదా ఇయస్ యాడ్ చేయనక్కర్లేదు చేయకూడదు ఐ ఏకవచనం అయినప్పటికీ ఓకే సో మీరు అయిన వదిలేయండి హీ షీ ఇట్ ఏదైనా ఏకవచనం వచ్చినప్పుడు మన ఆన్సర్ ఏమవుతుంది వి వన్ చివరన ఎస్ లేదా ఇయస్ యాడ్ చేసినటువంటి ఆన్సర్ అవుతుంది నేను ఇంకొక వన్ ఆర్ టూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తే మీకు కొద్ది క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉందండి ఓకే ఫోర్త్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ద సన్ డ్యాష్ ఇన్ ద ఈస్ట్ ఇక్కడ మనకు ఎలాంటి క్లూ లేదు రెగ్యులర్లీ సమ్టైమ్స్ ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ వీక్ ఎవ్రీ మంత్ లేదా జనరలీ ఫ్రీక్వెంట్లీ నార్మల్లీ రేర్లీ సెల్డమ్ ఏ పదం లేదు ఏ పదం లేనప్పుడు ఈ వాక్యమే మీకు క్లూనిస్తుంది లేదా ఆప్షన్ల రూపంలో మీకు క్లూ వస్తుంది ఈ వాక్యం ఏం క్లూనిస్తుంది అని అంటే కింద ఆప్షన్లు చూసినప్పుడు రైజింగ్ ఈజ్ రైజింగ్ రైజ్ అంటే ఉదయించడం ఆహా సూర్యుడు తూర్పున ఉదయిస్తాడు అనేటటువంటి అర్థం ఉంది అంటే ఇది ఒక విశ్వ సత్యం రోజు ఉదయిస్తాడు అని చెప్తే ఇక అది బాగుండదు అండి ఎప్పుడైనా రోజే ఉదయిస్తాడు అది విశ్వ సత్యం అక్కడ రెగ్యులర్లో డైలో పెడితే బాగుండదు సో విశ్వ సత్యాలకు మనం వాడాల్సిన టెన్స్ ఏంటిది సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఏంటిది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వి వన్ రాయాలి వి వన్ ఎక్కడ ఉంది రైజింగ్ అవసరం లేదు ఈజ్ రైజింగ్ అవసరం లేదు రైజ్ వి వన్ ఏ రైజెస్ వి వన్ ఏ సో ఎస్ యాడ్ చేయబడ్డ వి వన్ ఉంది ఎక్కడ ఉంది ఎస్ యాడ్ చేయబడ్డ వి వన్ ఇగో ఇక్కడ రైజ్కి ఏం యాడ్ చేస్తాను నేను ఎస్ యాడ్ చేస్తాను ఒకసారి సబ్జెక్ట్ని చూసుకుందామా ద సన్ ఏకవచనం హీ షీ ఇట్ ఏకవచనాలకు ఏం చేయాలి వి వన్ చివరన ఎస్ లేదా ఇయస్ యాడ్ చేయాలి సో మన ఆన్సర్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది రైజెస్ అవుతుంది సో ద సన్ రైజెస్ ఇన్ ద ఈస్ట్ నెక్స్ట్ మై స్టూడెంట్స్ డ్యాష్ ఎగ్జామ్స్ ఎవ్రీ వీక్ క్లూ ఉంది ఇక్కడ ఏముంది ఆ క్లూ ఎవ్రీ వీక్ అనేటటువంటి క్లూ ఉంది ఎవ్రీ వీక్ ఏ టెన్స్లో వాడతామండి సింపుల్ ప్రెసెంటెన్స్ సింపుల్ ప్రెసెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఏంటిది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వి వన్ సబ్జెక్ట్ ఏంటిది మై స్టూడెంట్స్ అనేటటువంటిది సబ్జెక్ట్ ఏకవచనమా బహువచనమా బహువచనం సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేద్దామా ఫస్ట్ ఏముంది వి వన్ చివరని ఎస్ యాడ్ చేయబడ్డది ఉంది రైట్కి ఎస్ యాడ్ చేస్తే రైట్స్ అయింది కానీ సబ్జెక్ట్ ఏకవచనమా బహువచనం అంటే బహువచనం బహువచనాలకు ఎస్ యాడ్ చేయడం ఇఎస్ యాడ్ చేయడం అవసరం లేదు సో ఇది రాంగ్ మనకు అవసరం లేదు వి ఫోర్ అవసరం లేదు ఇక్కడ ఏముంది రైట్ అనే వి వన్ ఉంది సో మన ఆన్సర్ వచ్చేసి మై స్టూడెంట్స్ రైట్ ఎగ్జామ్స్ ఎవ్రీ వీక్ అని రాయాలి ఆన్సర్ సో ఆప్షన్ డి నన్ అవసరం లేదు వాటర్ డ్యాష్ ఎట్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఇక్కడ కూడా ఏ క్లూ లేదు కానీ ఏం కనబడుతుంది నీళ్ళు వంద డిగ్రీల వద్ద ఏమైతే బాయిల్ ఓహో వంద డిగ్రీల వద్ద వాటర్ బాయిల్ అవుతుంది ఇది విశ్వ సత్యం రోజు అవుతుందా ఎప్పుడైతుంది నిన్న అయిందా మొన్న అయిందా అవసరం లేదు ఎప్పుడు ఉడకబెట్టినా వాటర్ ఉక్తనే ఉంటాయి వంద డిగ్రీల వద్ద కదా ఎప్పుడు వాటర్ని వేడి చేసినా అది హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ వద్ద ఏమవుతుంది వేడి అవుతూనే ఉంటుంది సో మనకు కావాల్సింది వి వన్ ఓకే బాయిల్డ్ అవసరం లేదు బాయిల్ వి వన్ ఏ బాయిల్స్ వి వన్ ఏ ఇప్పుడు బాయిల్ రాద్దామా బాయిల్స్ రాద్దామా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి వాటర్ వాటర్ ఈజ్ సింగ్లర్ సో సింగ్లర్కి మనం ఏం రాయాలి బాయిల్స్ సో మన ఆన్సర్ వచ్చేసి సి ఈ రకంగా ఆలోచించి ఇంత స్పీడ్గా మీరు ఆన్సర్ చేయగలగాలి మరియు యాక్యురేట్ ఆన్సర్ని చేయగలగాలి ఇవి సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్కి సంబంధించినటువంటి వేరియస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఓ చిన్న టేబుల్ సహాయంతో నేను ఇంకొద్ది క్లారిటీ ఇచ్చేస్తాను అక్కడ మన సెషన్ ఆపుదాం నేను ఇక్కడ ఒక చిన్న టేబుల్ సహాయంతో దేనికి ఎస్ యాడ్ చేయాలి దేనికి యాడ్ చేయకూడదో మీకు నేర్పిస్తాను ఎక్కువ రోజులు మీకు గుర్తుండే అవకాశం ఉంది ఇటు అన్ని సబ్జెక్ట్స్ రాస్తాను ఐ ఓ యూ దే హీ షీ ఇట్ మరియు రెండు ఒక పేరు రాశాను రమేష్ అని మరి ఇంకొక సబ్జెక్టు స్టూడెంట్స్ అని రాశాను ఇక్కడ ఏం రాశాను స్పీక్ మరియు స్పీక్స్ ఒక దానికి ఎస్ యాడ్ చేయలేదు ఒక దానికి ఎస్ యాడ్ చేశాను వి వన్కి ఇంగ్లీష్ ఇప్పుడు దేనికి ఎస్ యాడ్ చేద్దాం దేనికి చేయకూడదో చూద్దాం ఐ ఐకి అవసరం లేదు ఎస్ యాడ్ చేయడం సో ఐ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ నెక్స్ట్ ఏముంది వీ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ యూకి కూడా అవసరం లేదు కదా యూ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ తర్వాత ఏముంది దే స్పీక్ ఇంగ్లీష్ సో ఈ నాలుగు ఇటుకి మనం ఏం చేస్తున్నాం ఐ వీ యూ దేకి ఎస్ యాడ్ చేయనక్కర్లేదు ఐ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ వై స్పీక్ ఇంగ్లీష్ యూ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ దే స్పీక్ ఇంగ్లీష్ ఇక్కడ
ఏ పదమైనా ఎస్ ఎస్ఎస్ సిహెచ్ ఎస్హెచ్ ఓ మరియు ఎక్స్ తోటి ఎన్ అయింది అనుకోండి దానికి మీరు ఎస్ కలపండి ఏ పదమైనా ఎస్ ఎస్ఎస్ సిహెచ్ ఎస్హెచ్ ఓ లేదా ఎక్స్ తోటి ఎన్ అయింది అనుకోండి దానికి ఏ సైడ్ చేయండి దేంతో ఎన్ అయింది ఓ తోటి సో ఏ సైడ్ చేస్తాను సో హీ గోస్ టు స్కూల్ షీ గోస్ టు స్కూల్ అని మనం ఇలా జియో గోకి ఏ సైడ్ చేయాలి ఈ రకంగా మీరు దేనికి ఎస్ యాడ్ చేయాలి దేనికి ఈఎస్ యాడ్ చేయాలి అనేది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అదేవిధంగా అసలు ఎస్సీఎస్ యాడ్ చేయనక్కర్లేదు ఎక్కడ అనేది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇది సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్కి సంబంధించినటువంటి కొంత విషయం అండి దీని తర్వాత మనం ఇంకొంత విషయాన్ని నేర్చుకోవాలి డూ మరియు డజ్లో నిలా వాడాలనేది ఇంకొంత భాగం సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్కి సంబంధించి మిగిలే ఉంటుంది దాన్ని నేను నెక్స్ట్ పార్ట్లో అప్లోడ్ చేస్తాను ఇప్పటికీ ఈ వీడియో యొక్క లెంత్ కొద్దిగా ఎక్కువైపోయింది సో నేను డూ మరియు డజ్ని ఎలా వాడాలి ఏ సందర్భంలో వాడాలి ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ సంబంధించి ఇచ్చి ఆ వీడియోలోని నేను ఏం చేస్తానంటే మీకు మరికొన్ని టెన్సెస్ని నేర్పించేస్తాను కనీసం మనం త్రీ లేదా ఫోర్ పార్ట్స్లో టెన్సెస్ అనేటటువంటి కంప్లీట్ టాపిక్ని నేర్చుకునేటట్టు చూద్దాం తప్పకుండా నోట్స్ రాయడానికి ట్రై చేయాలి ఎంత వీలైతే అన్నిసార్లు వినడానికి ట్రై చేయండి అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఖచ్చితంగా వీటి ద్వారా మీరు ఎంతో కొంత మార్క్స్ని సంపాదించి సక్సెస్ని సాధిస్తే చాలండి ఓకే దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే గైస్ ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ ఎంజాయ్ ద క్లాస్ మీకు ఈ క్లాస్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతుంటే వాళ్ళకి తప్పకుండా ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి అదేవిధంగా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి మీరు జాన్స్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ బుక్ ఆర్డర్ చేయాలంటే నెంబర్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది ఆ నెంబర్కి కాల్ చేస్తే మీ ఇంటికి డోర్ డెలివరీ చేయబడుతుంది అదేవిధంగా టాపిక్ వైజ్ ఎలాబరేటెడ్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ క్లాసెస్ కోసం జాన్స్ ఇంగ్లీష్ అకాడమీ అనేటటువంటి యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ప్లే స్టోర్ నుంచి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ హ్యావ్ ఏ నైస్ డే